ഗ്രാവിറ്റി ബോംബ് സക്സസ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു 
നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ ദ ബോസ് എനിക്ക് ക്യൂഹബില് ജോലി ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് എംപ്ലോയീസിന് വേണം ആളെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചിട്ട് കാറിരുന്ന് വെറുതെ സുഖിക്കണം നിനക്ക് എന്താ മനുഷ്യത്വമൊന്നുമില്ല നിനക്ക് കണ്ണാണ്ടൂടെ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലോ ഇറങ്ങണം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങാൻ ഒന്ന് നിർത്തണോ താൻ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി അയാൾക്ക് വല്ലതും കിട്ടുമോ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചോണ്ട് അയാളെ രക്ഷപ്പെട്ടത് കൂടുതൽ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടല്ലോ തന്റെ മേത്രോ കാറിയാൻ കേട്ടിക്കളെ അത് പറയാൻ കുറച്ച് കഷ്ടമാടാ ഞാൻ നിനക്ക് ലൊക്കേഷൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരാടാ നീ വന്നേക്ക് അപ്പൊ ശരി ഓക്കെ ബൈ ഓൾറെഡി ഫയൽ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൺ ഇറ്റ് ലേറ്റർ ബാഗിലല്ലേ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ വെള്ളം കുടിക്കുമോനെ മമ്മി ബസ് വന്നു ഏ സഞ്ജു നിക്ക് ഒരു ഇഡലിയും കൂടി ഉള്ളു കഴിച്ചിട്ട് പോടാ സഞ്ജു സഞ്ജു ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്നാല് ടൈമിന് തുടങ്ങുന്നതല്ല ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്ക് ചെയ്ത് തീർത്തോണം അത് നിനക്കറിയില്ലെങ്കില് ഇതാ ഇതുപോലെല്ലാം പാതിയിൽ നിൽക്കും പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അച്ഛ എനിക്ക് ഓക്കെ എന്ന് പറ ശരി എന്നാ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിട്ട് ഞാൻ ഫോൺ വിളിക്കാം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ശരി എന്നാ ഞാൻ ഓക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛ ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല വായ അടച്ചിട്ട് വാ നടക്ക് അതെ അവള് ഞങ്ങളുടെ ഒറ്റ മോളാ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് എല്ലാ സ്വത്തും അവൾക്ക് തന്നെ ഉള്ളതാണേ വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല കല്യാണം നമുക്ക് നല്ല ഗ്രാൻഡ് അയ്യോ നമ്മുടെ മോന്റെ ഷർട്ടിലാകെ കറയായല്ലോ പോയിട്ട് കഴുകി ഓ ചെല്ലേ ദേ അപ്പുറത്ത് പൈപ്പുണ്ട് പോയിട്ട് കഴുകിട്ട് വാ പോല്ലേ പോയിക്കോ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ തല കുലിച്ച് നിൽക്കണ്ടേ നീ വന്ന് എന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാം എന്താടാ എല്ലാം കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാന്നാണോ പോലീസിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലാക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുമോനെ നീ ഏത് അമ്പലം ചുറ്റിയിട്ട് വന്നാലും നിന്റെ കാല് വേദനിക്കുന്നല്ലാതെ നീ വിചാരിച്ചതൊന്നും നടക്കില്ല എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി എനിക്കെന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ സ്വാമി അതറിയണമെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം എനിക്കറിയണം അതായത് ഞാൻ എന്റെ അമ്മാവന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ധൃതി പിടിച്ചത് മതി ആ കുട്ടി നിന്നോട് ഇതുവരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലേ അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിന് പ്രത്യേക പൂജ എന്റെ മുറപ്പെണ്ണിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എന്റെ അമ്മാവനുണ്ടല്ലോ ആ ഓക്കെ അതൊക്കെ ശരിയാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുധൻ ഗ്രഹത്തിന് കൂടെ പൂജ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സ്വാമി എന്റെ അമ്മാവനും എന്നെ ഇഷ്ടമൊക്കെ തന്നെയാ പക്ഷെ നല്ല ജോലിയിലുള്ള ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ക
നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജോലി അന്വേഷിക്കാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സ്വാമി എന്റെ ജോലിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ ക്യൂഹബിലല്ലേ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടാ നിനക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വരാനാ അയ്യോ സ്വാമി അവിടെ തന്നെയാ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമുള്ളത് ഞാൻ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് മാനേജർ തന്നെ വഴക്കു പറയാ അപ്പൊ എനിക്ക് മാസ ശമ്പളം നാൽപ്പതിനായിരം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് നിനക്ക് ഇൻക്രിമെന്റ് വളരെ കുറച്ചാണോ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണോ ഇൻക്രിമെന്റ് എവിടുന്നാ വരുന്ന സ്വാമി അതിപ്പൊ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞിപ്പോ എനിക്കിപ്പോ ആ കിട്ടുന്ന ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാ അതൊന്നും അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ പ്രശ്നം സ്വാമി എന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് സക്സസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇൻക്രിമെന്റോട് കൂടി ഒരു പ്രൊമോഷൻ ശരിയാക്കി തരണം പക്ഷെ സ്വാമി നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ എന്ത് മന്ത്രം വേണമെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ഫലം കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ അവൻ തരുന്നു ദക്ഷിണ വെച്ചിട്ട് എന്റെ ഒരു മാസത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും തോന്നുന്നു നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാറുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂജ ചെയ്യണം എന്നാ പിന്നെ ഞാനൊരു നിനക്കൊരു മന്ത്രം ചൊല്ലിത്തരാം ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നീ വായിക്കണം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പതിനായിരം പതിനായിരം ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോ നിനക്കിപ്പ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നീ പൂജ ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹത്തിന് നീ തരുന്ന പണം കുറഞ്ഞു പോയാ നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ അത്ര രൂപയൊന്നും ഇല്ല സ്വാമി എന്റെ കയ്യിൽ സോയ്പിൻ മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളെ വളയ്ക്കുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വെച്ചാണ്ടല്ലോ നീ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആവോട പെണ്ണുങ്ങളല്ലടാ ആന്റീസ് ഈ പെണ്ണുങ്ങളോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കല്യാണം അത് ഇത് ഒരു വല്ലാത്ത തലവേദനയാണ് അത് ആന്റികളാണെങ്കിലോ നോ ഹൈ നോ ബൈ ജോലി തീർന്നതും ഗുഡ് ബൈ ആ അയ്യോ നീ എന്തുവാടാ ഈ പറയുന്നത് നീ ആളൊരു കില്ലാടി തന്നെ കേട്ടോ നിന്നോട് ഒരുത്തിനും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ അച്ഛ ജോലി അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കോസിന്റെ ഫീസ് അടക്കണം ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കിട്ടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു അതായത് പെണ്ണ് കാണുന്ന ചടങ്ങ് അങ്ങനെയുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ വെച്ച് കണ്ടാലോ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നേക്കാൻ പോറി സാർ അറിയാൻ പറ്റിയ 
ഞാനും സോറി ചേട്ടാ അവനെവിടെയുണ്ടെന്നും എന്താ ചെയ്യുന്ന പോലും അറിയില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ പോലും ഇല്ല നിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവനോടുള്ള പ്രണയമാണ് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് Hey, you see, പോയ ഏഴു വർഷം കൊണ്ട് നിന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി കേട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ സോ എനിവേ എന്റെ ലവ് ഫെയിലിയർ ആയാലും നിന്റെ ലവ് ഫെയിലിയർ ആവാതെ പോട്ടെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി താങ്ക് യു കൃഷ് ബൈ ബൈ ശ്രീ ടേക്ക് കെയർ വെയ്റ്റ് 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 ഈ കമ്പനിയിലെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയി ഇന്ന് ജോയിനിങ് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ആരോടാ ചോദിക്കേണ്ടത് ബൈ ദ വൈ മേ ഐ നോ യു ഗുഡ് നൈം പ്ലീസ് What's wrong? Hi. Hi. So, നിങ്ങളും ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നാണ് അല്ലേ? Yes, I am Rishita. Nice name. I am Girida. So, you are joining Q Hub? ഇനി നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ബന്ധം കൊണ്ടുവരണ്ട ശരിയെന്നാ ഫോമക്ക് എന്താടാ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാടാ എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലവ് മാരേജാ നല്ലത് അതാണ് നല്ല തീരുമാനം എക്സ്ക്യൂസ് മീ മീസ് പ്ലീസ് നൈസ് മീറ്റിംഗ് യു ഗൈസ് നൗ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് Yeah. So, do you have any question? I have a question. Yeah. In our company, the policy is like, um, you should not marry anyone inside the company. No. Why? That's why the employees don't have any love facilities. If you don't have any love facilities, you don't have any love facilities. In fact, marriage bureau is like, we don't have any love facilities. Why don't you do that? What's your age? Is it really matter to you? Any issues to say? <laughs> July 28th. Are you single or married? Oh, I'm going to get rid of it. Now I'm single. I don't have any love affair. I don't have any love affair. I don't have any love affair. Great. But why? I don't have any love affair. I don't have any love affair. Hey! Get out! Hmm. <laughs> 
I love you. What? Love at first sight. Not interested. Love in industry, le naano. Mar. Nengalu to porthe ke okay. Bye. अरे मेरेज वे लव मेज मैं आोट प्रोपोसा सूपर मैनुअल <laughs> 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 स्क्रीन Hey Tom all the best for your project yeah please go ahead carry on come on guys let's do this the sensor shot i water flush down one two up and go shit <laughs> what up man tom can you please check it one second properly i'm not sure whether i can sue properly But I'm sure I will sue your company properly. Uh, Bharat, sir, water speed as manual, five kilometer per hour unda unda le. Adu korsen na na minute yaan fifteen kph hai toh chhu sir. Fifty kmph. Hey, Yes, boss. Yogesh, come to conference. Yeah, yeah, come in. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Good morning. Nammal cheyam bo na project ne kurche. Otte vaakile parayi anigile. Image based search. Google ne nammal text cheyda te searche. Yenal, nammada searchingil, or image upload cheyda search cheydal. Ini yam accurate ay and personal information kordu kanda to bolay. Nammal or software ne design cheyam bo na. Excellent demo, Yogesh. R K. वन मंथ में प्रोटोटाइप वे कटो ओके अल वि कैन गिव इट गुड कीप इट अप योगेश थैंक यू इतना प्रस्टीज प्रोजक्ट इत सक्स कर्च एंजि गूगिटीशन और प्रोटोटाइप तीर्क नि वाइस प्रसडेंट आक ए चुम थैंक यू सर वेल थैंक यू थैंक यू ऑल द बेस्ट योगेश
ഇഷിത ഋഷി നിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ നീ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണം ബൈ ബൈ ഋഷി സ്മാർട്ടായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നീ ക്യാബ് ഡ്രൈവറാ ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ഞാൻ മറ്റെന്തൊക്കെയോ കരുതിയത് ഓ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഹായ് ഓംകാർ ഹായ് ഹായ് ഇഷ്ട കമോൺ ഏയ് സോറി ടു ഡിസ്റ്റർബ് യു ഏ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ചെറിയ സഹായം വേണമായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ വീക്കെൻഡ് നാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോണം ക്യാബ് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് നിന്റെ പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കാൻ യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ ഋഷിനെ അറിയില്ലല്ലേ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചോളാം ഓക്കേ ഹലോ ബ്രോ വീക്കെൻഡിൽ ഇഷ്ടക്ക് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണം നീ റെഡി ആണോ ഓക്കേ ഒരു 5000 രൂപ ആവും ഞാൻ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചിട്ട് വരാം പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ ടാങ്ക് ഫുള്ളാക്കി തന്നാൽ മതി ഓക്കെ ബ്രോ ആ ഋഷി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിന്നെ അവൻ പിക്കപ്പ് ചെയ്തോളും ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഡീസൽ ബെസ്റ്റ് പാട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി സുഷമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി യു ഹേ നല്ല ചൂടായിട്ട് കോഫി കുടിച്ചാലും സഞ്ജു ലോങ് വീക്കെൻഡ് ആണല്ലോ എന്താ നിന്റെ പ്ലാൻസ് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ഉണ്ടോ അച്ഛാ ഫ്രണ്ട്സ് വരാൻ പറഞ്ഞിരിക്ക ചേരി പിള്ളേരൊപ്പം ക്രിക്കറ്റോ അതെ അച്ഛാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് സഞ്ജു വെറുതെ കളിച്ച് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഗെയിംസ് എന്നാൽ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സിൽ നിന്റെ കരിയർ ബെസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് യുവർ ടൈം ഇൻ ടു ക്വാളിറ്റി തിങ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ അച്ഛാ പാർക്കിലേക്ക് വരാൻ പറയാം സാറ്റർഡേ വർക്കിന് വരാൻ പറഞ്ഞ വരില്ല ഓഫീസ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഓടി വന്നിരിക്കേ വീണ്ടും അവന്റെ മേലെ കാക്ക തൂറിയടാ ഇനി ഇപ്രാവശ്യം എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല
மாதம் புல் கோவான் கோதியாய் புனரும் தேடும் மெந்தி முன்னில் சொர்க்கம் பொழுது சேர்ந்தும் நின்னிலோடு மனசில் மோகமாக மோப்பிடு மனசில் வல்லும் தோன்னுடம் அதேரா என்று மனசில் எந்தோ போல் என்று எந்தோ வல்லாத்து ஒரு பிலை நான் எங்கனை விஜாரிச்சு அது போல் தனி என்றா തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് നിന്റെ വീടിന് മുമ്പിൽ തന്നെ നിക്ക് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരാളുടെ കൊടുക്കാം എന്നാ ആ ഹലോ അദ്ദേഹത്തോട് അവിടെ തന്നെ നിന്നോളം പറ ഞാൻ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ എത്തി ഓക്കെ സാർ ഇതായിരിക്കുന്നു സാർ മോനെ അച്ഛനെ കാണണമെന്ന് തോന്നി അതാ ഞാൻ വന്നത് ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാ വന്നത് അതൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വരെ വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു 
ഇത്ര ദൂരെ വന്നല്ലേ നിന്നെ കണ്ടിട്ടൊന്ന് പോവാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി അതിവിടെ നിന്റെ പുതിയ കോഴ്സ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അത് കഴിയാറായോ അതെ അച്ഛ നടന്നോണ്ടിരിക്ക അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ജോലി കിട്ടും അച്ഛൻ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് ഇത് നീ വെച്ചു വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് ചെലവിനുള്ള കാശ് വേണ്ട ഒരു നിമിഷം ഹലോ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡേറ്റാ സെന്റേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിലാണെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന സെറ്റപ്പ് കോയമ്പത്തൂരിലുണ്ട് എല്ലാ ഫ്രൈഡേയും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഡി സി ഇന്ന് ഡി ആറിന് ഡേറ്റ അയക്കും ഈ വരുന്ന ഫ്രൈഡേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ റണ്ണായി തുടങ്ങും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചെറിയ ബൈറ്റ് പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്താ കാണുന്നു പറഞ്ഞ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സോറി അന്ന് നിന്നോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോ അതന്നെ അന്ന് നീ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ റിജക്ട് ചെയ്തില്ലേ ഓ അതാണോ അതൊക്കെ ഞാൻ അപ്പഴേ വിട്ടില്ലേ വേണ്ട 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 അത് മറക്കൊന്നും വേണ്ട അന്ന് ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞു പോയതാ പക്ഷെ കാക്ക രണ്ടാം തവണ കാഷ്ടിച്ചപ്പോഴും മനസ്സിലായത് നീ വളരെ നല്ലൊരു സുന്ദരിയാ അതിനിപ്പോ എന്ത് പറ്റിയെന്നാ ലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് കല്യാണം ആയിന്നാണോ ഓൾറെഡി ഏതെങ്കിലും പെണ്ണായിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞോന്നാണോ പറയാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അതൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞ ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് മാറ്റണമെന്ന് ശ്രമിച്ചാലും അത് പറ്റുന്നില്ല എങ്ങനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും അത് മാറുന്നില്ല നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഇത് നിന്നോട് പറഞ്ഞാലോന്നാ പറയേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണല്ലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഓർഡർ പ്ലീസ് മാം ടു ലാർജ് വോഡ്ക വിത്ത് ഓർഡർ ഞാൻ വോഡ്ക ഒന്നും കുടിക്കില്ല അതിനെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരി വിട് എനിക്ക് ഒരു ചിക്കൻ മീൽസ് ടു ലാർജ് വോഡ്ക വിത്ത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ബ്രീസ് ഓക്കെ വൺ ബ്രീസ് ഓക്കെ മാം നീ നോൺ വെജ് കഴിക്കോ മദ്യ കുടിക്കോ എന്താ ഇങ്ങനെക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ചിക്കൻ കഴിക്കോ നീ വോഡ്ക കഴിക്കോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ നാട്ടിൽ സന്തോഷം വരുമ്പോഴേ ഇതുപോലെയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടേ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുടിക്കൂ പക്ഷെ കറിയില്ല അത് ചോറിറങ്ങില്ല നീ ഇതുപോലെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാതെ നിന്റെ വീക്ക്നെസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നുമില്ല എന്തോ ഉണ്ട് പറയ അതാ ഞാൻ ബ്രിസറ് കഴിക്കുന്നത് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചേ അത്രേ ഉള്ളൂ ബ്രീസർ കഴിക്കുന്നത് ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണോ എല്ലാരും നോക്കുന്നത് I'm sorry. Day and night kashtapattu on time ili project deliver cheyanam. We are on tight deadline. Okay? Yes, okay sir. sir. Guys, so sir. sir, I will be back in a moment. You carry on. Okay, okay sir. sir. Okay. അവനൊരു തരി പോലെ ഇമോഷണൽ അല്ലേ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൈ കയറി നാലഞ്ച് ആണുങ്ങൾ പിടിച്ച ചോദിക്കില്ലേ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു സംരക്ഷണം കൊടുക്കില്ലേ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കമൺ നീ എന്റെ കൂടെ അവനങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതിന് ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് ഋഷിത അവൻ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കാറിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് ചുറ്റും ഒരുപാട് ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും 
ഒറ്റ വരുത്തം പോലും അന്ന് അവർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവൻ്റെ പേരൻസ് മരിച്ചു പോയി അതിനുശേഷം അവനിങ്ങനെ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ആരെയും സഹായിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല അതിനുശേഷം കാണുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരോടും അവനൊരു തരം വെറുപ്പായി എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ എന്താ രക്ഷിത ഋഷി വളരെ നല്ല പയ്യനാ കേട്ടോ ഒന്നുമില്ല മോനെ ഇന്നലെ ബോസ് പറഞ്ഞ ജോലിയൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ മൊത്തം ഫിനിഷ് അങ്ങ് ചെയ്തില്ലേ രാത്രി രണ്ടു മണി വരെ ഇരുന്നിട്ട് ലാൻഡ് ലൈനിൽ കോൺ ചെയ്തിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ബോസ് സന്തോഷമായിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം അതിനോട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞറിയോ എനി ടൈം ബോസിന്റെ കോൾ വരാൻ കേട്ടോ എന്റെ സാലറി കൂടുന്ന കാര്യം ഉറപ്പായി അത്രേ ഉള്ള കാര്യം വേ ഫോൺ വന്നു കേട്ടോ ഹലോ സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഇത് ജോലി കണ്ടിട്ട് സാറിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമായില്ലേ ഇപ്പൊ എത്തിക്കോളൂ സാർ ദേ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലേടാ ഉള്ളൂ കോൾ വരുന്ന പ്രമോഷൻ ഫിക്സ് ആയടാ ഇപ്രാവശ്യം എന്റെ സാലറി കൂടുന്ന കാര്യം ഉറപ്പാടാ ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറോ ഹായ് സാർ ആ ശരി എനിക്ക് ആ സാർ നേരത്തെ നിനക്ക് ബാങ്ക് ഓഡിസിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ഫൈവ് പൈസ റിമൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ടത് റിമൂവ് ചെയ്തോ സാർ നിങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടാ പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ അല്ല സാർ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാ ഇക്കാലത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയൊക്കെ എങ്ങനെ സാർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പൈസ ലോട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് നീ എന്താ ചെയ്തത് എല്ലാവരുടെ അക്കൗണ്ട്സിൽ നിന്നും ട്വന്റി ഫൈവ് പൈസ നീ റിമൂവ് ചെയ്തു എല്ലാതും കൂടെ നിനക്ക് എത്രയെന്ന് അറിയോ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് നീ അത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടിയുടെ ഡിഫറൻസ് വന്നു നമ്മുടെ ക്ലയന്റുകളുടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയപ്പോൾ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെയർമാനോട് റിട്ടേൺ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ സാലറി നീ ചെയ്തു വെച്ച കാര്യത്തിന് എനിക്ക് നിന്നോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പോലും വഴക്ക് പറയാൻ പറ്റും സാർ സാർ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ മീറ്റിംഗ് നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞോ അത് വിട്ടറ എനിക്കത് സെറ്റാവില്ല എന്തു പറ്റിയടാ വിഷ്വൽസ് മാച്ചായി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എടാ അവള് ചിക്കന് ഓർക്കൊക്കെ മിക്സടാ നിക്ക് ഞാൻ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാ ഏയ് എന്തിനടാ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറയടാ നീ ഒന്നും മിണ്ടായിരുന്നെ ഹലോ 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 എനിക്ക് നിന്നോട് അർജൻറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കണം എനിക്ക് ഫുൾ ഹാങ് ഓവറാ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഇവിടെ ഹാങ് ഓവറാണെന്ന് ചൂടാവടാ ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ സഞ്ജു സ്കൂളിൽ പോയില്ലേ പോയിയച്ച നോണ പറയാനും തുടങ്ങിയല്ലേ ഇവൻ സിനിമയ്ക്ക് പോയതാ നീ എവിടെ പോകുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഇനി ഒരു തവണ കൂടി ഇതുപോലെ കള്ളം പറഞ്ഞ അടിച്ചു നിന്റെ തോലുരിഞ്ഞ ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്റെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ ടെൻഷനൊക്കെ വീട്ടിലാണോ കാണിക്കുന്നത് അവന്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയതാ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് അതും എന്നോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം അറിയുമ്പോ അതിനെപ്പറ്റി മുഴുവനും അറിയണം നിങ്ങൾ ചെല്ല് അവനോട് പോയിട്ട് സോറി പറയ എന്തോ ഒരു ടെൻഷനിൽ അടിച്ചതാ പക്ഷെ ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് പോയി സോറി പറഞ്ഞ അത് ശരിയല്ല ഈ വിഷയം ഇതോടെ മറന്നേക്ക് സഞ്ജു ഹലോ ഹലോ എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കണം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പെരുമാൾ കോവിലുണ്ട് നീ അങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി
എന്റെ വീട്ടിൽ ചിക്കൻ ഒന്നും കഴിക്കില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എഗ് പോലും കഴിക്കില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വരാൻ പോകുന്ന മരുമകൾ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമാവില്ലേ അവർക്ക് മാത്രമല്ല നീ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഓക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നീ ഇതൊക്കെ നിർത്തും എനിക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇഷ്ടം <laughs> 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 വിഷമങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറച്ച് ആളുകൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ പേരിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഒരുപോലെ വെറുക്കുന്നത് ശരിയല്ല നിന്റെ പാരന്റ്സ് എവിടെയാണെങ്കിലും നിന്നെ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടാവും നീ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച അവർക്ക് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂ നീ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ കൺസെഷൻ നടക്കുന്ന ബിൽഡിംഗിൽ ഡ്രഗ്സ് ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോഴ്സുമായി പെട്ടെന്ന് എത്തണം ഗെറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ
നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് ബോസ് ഈ പെണ്ണിന് ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുത്തല്ലോ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് വിനീതയുടെ കൂടെയുണ്ട് ഗോവിന്ദിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഗോവിന്ദ് അങ്ങനെ ചെയ്യും ഗോവിന്ദ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഗോവിന്ദിന് അത് പിടിക്കും ഗോവിന്ദിന് ഇത് പിടിക്കും എന്ത് ചെയ്തു ബോസ് നോൺ വെജ് വരെ കഴിക്കുന്നില്ല ബോസ് വോട്ട് മാത്രമല്ല ബിയർ പോലും കഴിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പുലർച്ചയൊക്കെ എണീറ്റ് തുളസി കത്തിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ലേ ആ ഇവളും കാലത്ത് നാലു മണിക്ക് എണീറ്റ് തുളസി ചെടിയൊക്കെ ചുറ്റി പൂജ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പത്തും താങ്കളെ കുറിച്ചാ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റെസ്റ്റോറന്റ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഈ ടോർച്ചർ എന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ബോസ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ യു എസിലേക്ക് ഓടിപ്പോണം ശരി നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കെ ഐ വിൽ ക്യാച്ച് ലാറ്റ് ഓക്കെ ബൈ ഹലോ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്റെ പേരന്റ്സിനോട് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എന്റെ പേരന്റ്സിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു സംസാരിക്കുന്നേ അതിനുള്ളിൽ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചോ അല്ല യു എസിൽ കാണാൻ കിട്ടാത്ത സ്ഥലം ഒക്കെ ആണോ ഇത് തന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കണ്ടപ്പോഴേ താ യു എസ് എന്ന് വന്നാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഏതോ കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നാന്നാ കരുതിയത് താനിതൊക്കെ കണ്ട് എന്തിനാ എക്സൈറ്റ് ആവുന്നതെന്ന് സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി പറയണമെങ്കിൽ എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റോറി നിന്നോട് പറയണം ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റോറിയോ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിനക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുമോ നീ എങ്ങനെ തോറ്റുപോയാ എനിക്കുള്ള അപമാനം എന്തായിരിക്കും മാത്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല സാർ അവൻ പൈതകോര സ്ഥിരം പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിട്ട് തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ എന്നെ കേറ്റിയിരുത്തി എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്നപ്പോഴാ എനിക്ക് മാത്സിന് നയന്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ഇത്രയധികം സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതവൻ കാരണ മഹാദേവ് നോ നോ ദാറ്റ്സ് 
mine. ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എല്ലാത്തിലും അന്വേഷിച്ച് നോക്കി അവനിപ്പോ എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു വലിയ പൊസിഷന് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ അവൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ആയി കാണും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയോ നീയും എന്റെ മഹാദേവനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ഓഫീസിലെ ലിഫ്റ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്റെ മഹാദേവനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു അതിനുശേഷം നീ ഋഷിയാണെന്നും നീ ഒരു ക്യാബ് ഡ്രൈവർ ആണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞത് ഋഷി എന്റെ മഹാദേവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നീ എന്നൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ ഋഷി ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായി പിന്നെ കാണാം ഋഷി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാ നിന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുന്നു തോന്നി സോ പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇറ്റ് അവർ സീക്രട്ട് എന്തു പറ്റി നിനക്ക് ഏ ഒന്നുമില്ല എനിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ ജോലിക്ക് കയറാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് വന്നതല്ലേടാ നീ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിലാടാ നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യും ജോലി ഞാൻ തരാം നിന്നോട് എത്ര തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്സിൽ നൂറ് മാർക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് എല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ എന്റെ ഡാഡിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടല്ലേ എപ്പോഴും എന്നെ വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സഞ്ജു പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ കിടന്ന ഉറങ്ങ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അവനെ കണ്ടപ്പത്തിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു ഒരു പെണ്ണെങ്ങനെ അങ്ങനെ ആദ്യം കയറി പറയുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ അവനോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഒരു തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞു ഒരു തവണ മാത്സിലെ ഡൗട്ട് വന്ന പോലെ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ മൈനസ് സെവൻ ആണെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അതല്ലോ അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ല അത് അവൻ പറയേണ്ടതായിരുന്നു മരം മണ്ടൻ മാത്സിലെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാന്ന് വിചാരിച്ചു വൺ ഫോർ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ലവ് യു എന്നാ ഋഷിത ലെറ്റർ സെവൻ ഐ ലവ് യു ഋഷിത എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവനും ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുന്ന കരുതി മനസ്സിലായോ ആ സമയത്ത് ടാക്സിൽ മാത്രമേ വീക്കായിരുന്നുള്ളൂ കഴിവില് വീക്കായിരുന്നില്ല നിന്റെ ടാക്സി അറിവ് വെച്ച് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല ഈ സൈഡിലൊന്ന് നിർത്തിക്ക ഈ അഡ്രസ്സിൽ അവരുണ്ടാവോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം ഓക്കെ അതല്ല ഈ മാത്സ് ഇക്വേഷൻ വഴി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോയതിന് നേരിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു സെവൻത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും അവന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡിൽ ലവ് ലെറ്റർ വെച്ച് കൊടുത്തു അതിന് അവൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു റിപ്ലൈം കിട്ടിയില്ല അവനത് കണ്ടു കാണുമോ അതോ കണ്ടില്ലയോ അവനത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല
போல மிருதுலமா நின் அழகின் பல நிறம் மலர்வாடி நின்ற காதில் என் ஸ்வரம் இன்னும் அருகே வந்துவோ ஸ்னேகம் என்ன பாதையில் வருமோ நீ ஸ்னேகமோ நேரு நெஞ்சிலோ சாய் வந்திடும் என்னுள்ளே பகனிடுமோ பிராணனே ஜீவானில் ஆழமா விழுங்கு உள்குவா நெஞ்சோடு வருகில்லை நீ நீ இஜென்மமின்னிடம் நீ கண்டதென் முகம் பறந்து போயதோ சக்தி ஸ்னேகமோடு பாருமோ மோகமாய் வந்திடு மின்னலாய் பறந்து வந்ததோ சக்கி ഒരിക്കലാണെങ്കിൽ <laughs> 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 ഇല്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 without any notice period ee company nu nene parnu vidum so you can leave now um, one more chance please acha enike athyavashayittu oru 10000 rupaya venayirunnu pettadu nee 10000 rupaya kashta vaada mone adutha aayichu theke na aichu tharam adacha vekki vaada mone che എന്നാലും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് തന്നൂടെ 
എന്റെ അടുത്ത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം സാധനം ഉണ്ട് അത് നീ എറണാകുളത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നിന്റെ ചരക്കെടുത്തു തിരിച്ചേട്ടാ ഞാൻ ഡ്രഗ്സ് കൊണ്ടുപോകണം പക്ഷേ ഡ്രഗ്സോടെ പോലീസ് എങ്ങനെ പിടിച്ച വലിയ കേസാവില്ലേ നിന്റെ ഈ ഐ ഡി കാർഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിന്നെ ആരും തടുക്കില്ല തിരിച്ചേട്ടാ റിസ്ക് ആവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലീസ് തിരിച്ചേട്ടാ നിന്റെ അതിൽ ചരക്ക് തന്നെ വിടുന്നത് എനിക്കൊരു റിസ്ക് ആയിട്ടാ തോന്നുന്നത് ശരിയെന്നാ തിരിച്ചേട്ടാ ഞാൻ ചെയ്തോളാം തിരിച്ചേട്ടാ പ്ലീസ് ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഇത് നിനക്ക് ഇത് നീ കൊണ്ടേ കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്ക് അഡ്രസ്സും ലൊക്കേഷനും ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ശരിയട്ടോ കരീം പൈസ എടുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നതാ സാർ ഒരു ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിട്ടുകൂടെ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കാന്നാണോ ഡാ ഇവനെ ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് വണ്ടി അങ്ങ് സീസ് ചെയ്തേക്ക് ഓക്കെ സാർ വണ്ടി എടുക്ക് വാ വാ ഇങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോ 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 ഓട് പോ ആ നിക്ക് 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 നിർത്ത് ലൈസൻസ് എടുക്ക് ലൈസൻസ് എടുക്ക് എടുക്ക് സാർ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് സാർ ആ പോയിക്കോളാൻ പറ ആ പോക്കോ പോക്കോ താങ്ക് യു സാർ ണല്ലോ ഇവന്റെ ബാഗ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഏ കൊടുക്കട അതിലൊന്നുമില്ല സാർ ഒന്നുമില്ല സാർ അതിൽ സാർ ബാഗിലൊന്നുമില്ലെന്ന് കൊണ്ട് സാർ ബാഗിൽ നിന്ന് ഡ്രഗ്സ് കിട്ടി ഇതാണോട ഒന്നുമില്ല അത് അങ്ങനെ അല്ല സാർ ഇനി നിന്റെ കൂടെ എത്ര പേരുണ്ടാ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ ഞാനൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എംപ്ലോയി ഈ ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് എന്നോട് ക്ഷമിച്ചുകൂടെ സാർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ജോലിയിൽ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കില്ലേ സാർ ഒരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്തോട്ടെ സാർ ഒറ്റ ഫോൺ കോൾ ഇവന് ഫോൺ ചെയ്യണത്രേ എം പിക്കോ എം എൽ എക്കോ പോയി ഫോൺ ചെയ്യും ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം നീ എവിടെ ഉള്ള പെട്ടെന്ന് വാ അർജന്റ് ആണ് എന്താ സാർ ഇത് കാണുന്നവരൊക്കെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാ കാര്യം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ആരാ എന്താന്നൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചൂടെ ഇന്ന് എത്ര ടൈം വേസ്റ്റ് ആയെന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾ ജോലിയും കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാ സാറേ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഡ്രഗ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നിന്നെ പിടിച്ച് അതെ സാർ എന്തായത് ഇവൻ ഡ്രഗ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ സാർ ഡ്രഗ് കേസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എടാ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ അല്ല സാർ ഇവരെന്റെ കൊലീഗ്സ് ആണോ അതുമായിട്ട് ഇവർക്ക് ബന്ധമൊന്നുമില്ല സാർ ഏത് കമ്പനിയിലാടാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഈ കേസിൽ നിന്ന് സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണം പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഓക്കെ സാർ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എന്നാൽ ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരാം അല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സാർ സാർ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ശരി ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം എടാ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം എങ്ങനെയാടാ ഡാ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും ഇത് നോക്ക് സാർ ഓക്കെ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ മതി അവർ പടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ശരി സാർ ശരി സാർ വൺ വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വീക്ക് ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അഴി എണ്ണു നീ അവരുടെ ഐ ഡി കാർഡ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കോ സാർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഡി ആർ ടി സി കോഡിൽ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ ബൈറ്റ് പോലും ഇല്ല എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോടി രൂപ തരികയാണെങ്കിൽ എനിക്കങ്ങ് പോയായിരുന്നു ഗുഡ് ജോബ് താങ്ക് യു
sweet guy. Namo kawishe mula anji pere ni ready aki do. Ninggal starti do. Jika lapor cinti kum, ini segera tum bidi balik cal perinama menda iri kum. Ini mulam ini ke stroke undau mu. Angganya sondang guru batin baharam agum. Ini mulam ini ke lung cancer undau mu. Ini ne mouth cancer, kerdrogam, embisima ini ne keri gelat tikum. Adat tawana, ninggal segera tum bidi o balik kum inpo soin jodi kyo. Ini segera tum bidi im balik kum ini perinama menda agum. Inu ne pugel obesi kyo sakai tinai. Onne ata puji puji, onne onne rante mune anca aril call jiu. Alenggil puji onne onne rante rante umpat puji onne ada puji onne mister jiu. Indah jiwa itu mungkin ada marah mana, jangan urik kelam orang tidak. Semua mendo nalla dah irno. Orang nalla bharata, rendah omen makal. Percaya pukai le, semua mati marju. Ini pada ini kanser, indah mukhtar itu murucc mati endi beri. Unum, urik kelam pada itu bola agila. Pukai le, indah jiwa itu nasi picu. Kini kutka pukai le, jarda pan masala. Awan nangal de jiwa dam tarumarakum. Saya cikgu le project itu terutuk kan? Enda project itu mana jadi enda beli cik bisnes beriti? Idenya saya sama macam lagi orang cikgu le enda jori bo. Adine deh le polis ke kes itu, nama le tak kengen terukum. Orang mana sila orang le? Ita orang, orang 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 orang. Sir, sir perai sir. Ya sir. Okay sir, thank you sir, thank you. Ita, mana orang le samsaeri cik? Enda pain slip orang le, ini perasaan anjir lekshan tarian samui cik. Paksa. Ini ruh raksasa yang mana le? Ayi, ender personal saving side itu anjir raksasa itu bagaimana tuh? Baki orang pada ni anjir raksasa itu baca, elah ceria pun tuh. Ender itu dengan kita orang unduh lada. Pada si elah itu dengan saya ender ceria na. Hey, awal sih bilah tu, visi itu lebur deh, tali deh itu dengan. Karena orang mari pernah turun. Nampol keko keko andri kyo, keko tuh deh. Orang jele lady card polis ni korang tuh, duplicate deh narakan dah vesta. Nengal payis arrange yo, ender ceria ni kira enda. Rendu dewasa itu dengan ID card ni kira enda. Dahai bercita ini adalah kebaikan yang terakhir kali. Please, Sir. Ia adalah undang-undang bela. Nih pedi kena. Yang anda ini adalah kebaikan yang terakhir. Ninggal yang lain beriim. Ia perbincangan itu adalah perutun diri. Yang anda telah buat adalah acara yang tidak sama sekali dengan orang lain. Ia adalah nakal ini engagement. Nih undang-undang bela ini. Ia tidak. Problem yang anda undang itu adalah yang anda ini solusi. Barat, ini ke perijul dari project manager unda. Ninda kari ni, saya lalu perayaan. Koem betul. Koem betul le data center lalu, semua data per delete aitun. Government dua itu bandar perta, pan card, aadhar card, pin semua digital data. Ipa Q hub bilu maatre baki ulu. I data yang udah dalam le destroy itu kari ni. India nama ke digital item, economical item destroy je yang betul. Nama la identify itu anj BCB, Q hub ni blast itu kali. Adin de dewasa pera. Cari terutul nama ke redang kerja kena ngilir, berde data destroy itu tu matran gayu illa. Adilum beli tu berana, most destruction. Blast itu anda Q hub bilah. Ada yang baki orang dah bilang. Eh, dan yang gua ni boleh. Yang ni boleh nak lagi. Ambar. Beri minta tu hold di deh. Beri minta. Om karu baru ni tu anda. Om karu ni ni kurus cebar. Ada sahaja. Eh, barat. Enggak ni depan. Asuh baik kan sah. Project ni kurus ce. Ba, nama kita bar lain sampai lagi. Sir, sir, please sir. Yang anda ni terpanak karnal lah sir. Ni ni problem ni ke mana sahaja. 
ഞാൻ സ്കോച്ച് വിസ്കി ഒന്നും കുടിക്കൂല ഞാൻ ചെറിയ സാധനം കുടിക്കുള്ളൂ തൊട്ട് വെക്കാൻ ഒരു ചെറിയ പിക്കള് ബാബാ നമുക്ക് പോവാൻ എന്തായാലും ഹലോ ഞാൻ വെറുതെ ഓക്കെ അതിനോട് തീർത്തു കഴിഞ്ഞു സാർ നന്നായിട്ട് കുടിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാറിന്റെ ജോലിന്റെ കാര്യം എന്നിട്ട് ഒരു ഫുള്ളും കൂടെ പറ ടൈം കഴിഞ്ഞു ഏ പോയി ഒരു ഫുള്ളും എടുത്തിട്ടോ സാർ ക്ലോസിംഗ് ടൈം സാർ അവർക്കും വീട് കുടുംബക്കും ഉള്ള അല്ലേ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബാറുണ്ട് വാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാ ഇനിയും ബാറില്ല എന്റെ കയ്യിലുള്ള കാശൊക്കെ തീർന്നടാ ഒരു ആറായിരം രൂപ ഇട്ടാടാ സാർ പോവാൻ സാർ ടൈമായി സാർ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എവിടെ പോവാൻ നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇനി അടുത്ത ബാറിലേക്ക് ഇനിയെങ്കിലും നമുക്ക് പോവാൻ സാർ ഇത്രയും നേരം ആയില്ലേ വീട്ടിൽ പോയി ഫ്രഷ് ആ കുടിക്കാം വാ പോവാ ഇനിയും ഫ്രഷ് ആയിട്ടോ എവിടെ പോയി കിടക്കേടാ അവൻ കിടന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നടാ എവിടുന്ന് കിട്ടിയടാ ഇവനെ സാറിന്റെ പേടന സൂപ്പർ ആക്കി ഞാൻ ഒന്ന് പോയിട്ടെ സാർ നീ എങ്ങോട്ടാ പോന്നേ വാ ഇന്ന് ഹോളിഡേ ആണ് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടാ നീ കടം വേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു തന്നോടെ കിട്ടാനുള്ള പൈസ കിട്ടിയില്ല ചേട്ടാ ഓന് ജോലി കിട്ടി ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ തന്നു നിർത്തേക്കാം എന്താ നീ അഭിനയിക്കാണോ എന്റെ മുന്നിൽ കടം വീട്ടാ തന്നെ പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു നീ എന്റെ അച്ഛനെ അടിക്കൂടാ ഇവന് കുറച്ച് അഹങ്കാരം കൂടുതലാണല്ലോ നിന്റെ ഈ അഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ അതെന്റെ പൈസ തന്നിർത്തിട്ട് ആയിക്കോട്ടാ ദാ നിനക്കൊരു മാസത്തെ സമയം തരാം പലിശ സഹിതം എന്റെ കടം തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ വീടും പറമ്പും ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും എന്നെ അധികം കളിപ്പിക്കരുത് ഹലോ ഋഷി എന്താ വിശേഷം മഹാദേവനെ കണ്ടെത്തിയോ അതെ ഇനി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ ഞാൻ അവനെ കാണും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് You know what? Avan in India and Swiss like a boy. Studying job is here. Now he has settled in Switzerland. He's been a job in the company. He's been a job in India. He's been a job in India. He's been a job in India. Two weeks ago. He's been a job in the hotel. What are you saying? Is he a job in the hotel? Hey, hotel. I'm going to go to the hotel. Okay? I'm going to go to the hotel. Okay? Bye. Hello? 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 ചെറുപ്പത്തിലെ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് 
എനിക്ക് ഭ്രാന്തി തന്നെയാ എന്റെ മഹാദേവനെ കണ്ടുപിടിക്ക ഞാൻ എവിടെ നിന്നല്ലാതെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുക എനിക്ക് അവനോടുള്ളത് ഭ്രാന്തി തന്നെയാ അത് ഞാനൊരു ഭ്രാന്തിയാ പക്ഷെ അവന് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കൂടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മരിച്ചൊന്നും പറയരുത് to understand vini this is not a right time ende keda nee manasilaaki vechirikkunna enik idonnu correct aayittu thonunnilla what nonsense i can't do this this is not the right time vini we can no. explain him later enik govanine pattikkan pattilla che annu aavashyillada kudichu kudikkada irundengi ingane sambhavikkillayirun sri mangala gauri devata abhyo namaha namaskaromi namaskar eda kalyana penne pettanu kondu varan nokku moorda samayam aayikondirikkya mole vilichondu va This is not easy. Hey, you didn't do it. You didn't tell me to kill you. Come. 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 മോനെ ഈ ശുഭമുഹൂർത്തിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഈ മോതിരം അങ്ങോട്ട് കൈമാറിക്കൊള്ള നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശിവനും പാർവതിയും പോലെ നല്ല പൊരുത്തത്തോടെ ജീവിച്ചുകൊള്ള ഒരു നിമിഷം ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നു കൃഷി ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായടാ നിന്റെ അച്ഛനാണെങ്കി ദിവസം ചെല്ലും തോറും ക്ഷീണതിനാവോ കടമാണെങ്കി കൂടിക്കൊണ്ടു ഇരിക്കുക നീ എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു ജോലി ചെയ്യുവാണെങ്കി നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം തീരും മോനെ നിന്റെ അച്ഛൻ ഈ കഷ്ടപ്പാടിനെ പറ്റി നിന്റെ അടുത്ത് പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ ഈ കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്ന് കരകയറണെങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടണം ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ മോനെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പൈസയ്ക്ക് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊന്നും വേണ്ട അച്ഛൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളോട് എന്തിനാണ് കള്ളം പറയും ഒരാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒക്കെ അഴിയണം മനസ്സിലാക്കിയോ നിനക്ക് എത്ര വേണ്ടെന്ന് പറ അതൊന്നും വേണ്ട അച്ഛൻ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലഡു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്
ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ നിന്റെ കടമൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വന്ന് മാത്രം ശല്യം ചെയ്തത് കേട്ടോ ഫോൺ <laughs> വെക്കട്ടെ <laughs> നമ്മൾ കരുതിയ പോലെ തന്നെ യോഗേഷ് ആ ടൈമിന് പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലായി ഇനി യോഗേഷിനെ പുറത്താക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് അവനെ പുറത്താക്കാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പ്രൊജക്റ്റ് റെഡിയാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ വന്നിരിക്കും അതിനുശേഷം അവൻ നമ്മുടെ തലയിൽ കയറിയിരിക്കാനും മടിക്കില്ല ബുദ്ധിയുള്ളവനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണോടാ എന്നിട്ട് വലിച്ചെറിയണം ആ ബുദ്ധി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളിടത്തോളം നമുക്ക് ടോപ്പിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിന്നോട് തുറന്നു പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നീ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജാതിയല്ലേ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കുന്നു ഈ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഡേ നൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഓൺലൈനിൽ ഡെലിവറി ചെയ്ത ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ജാതിയിലുള്ള ആളുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഡേ നൈറ്റ് വീക്കെൻഡിൽ കൂടി വർക്ക് ചെയ്ത് ഫാമിലിയെ കാണാൻ പറ്റാതിരുന്ന് ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യം പോലും നോക്കാതെ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എനിക്കെതിരെ തെറ്റായ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്റെ ഷർത്തിൽ പിടിക്കാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ പറ്റിക്കുന്നു ഹലോ എന്തിനെങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത ബിസിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ പിന്നെയും വിളിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ യോഗേഷ് നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മോൻ ഇവിടെ കിടന്ന ചത്ത പോലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലേ ഇതുവരെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ മോനാണെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പ്രോബ്ലം മുഴുവനും നിങ്ങൾക്കാ നാളെ നിങ്ങളുടെ മോൻ സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളും കൂടി വരണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ോ നമ്മുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ സംസാരിക്കില്ലേ അതാ ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാത്ത നിന്നോട് എന്തിനൊക്കെ പറയുന്നത് അവളെ പറഞ്ഞു പറ ഇഷിത ഇഷിത എന്തു പറ്റി ചേച്ചി ഈ വീട്ടിലല്ലേ 
രാഘവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ആ കുടുംബം മുഴുവനും ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു പോയി മോളെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അവൻ ജീവനോടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ കൺമുന്നിൽ വരാതിരിക്കും ഇനി ഒരു പക്ഷെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഋഷി എന്റെ ജോബിന്റെ പ്രോജക്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നാളെ യു എസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവു എന്റെ മഹാദ് എവിടെയാണെങ്കിലും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കല്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നെ ഇത്രയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നിന്നോട് എങ്ങനെ താങ്ക്സ് പറയണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അറിയില്ല അല്ല എന്റെ മഹാദേവ് പോലും നിന്നെ പോലെ എന്നെ കയറിയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നീ എന്തായാലും ഹാപ്പി ആയിട്ട് യു എസിലേക്ക് പോയിട്ടു അവിടെ നല്ലൊരു എന്നറയെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവനെ കല്യാണം കഴിച്ച് നന്നായിട്ട് സെറ്റിലായി ജീവിക്കാൻ നോക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പാരന്റ്സിനെ ഒക്കെ വിട്ട് ഞാൻ യു എസിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരം വരുമായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിലെ മഹാദേവന്റെ ഒപ്പം കല്യാണം എന്ന ചാപ്റ്ററും അവസാനിച്ചിരിക്കാം നാളെ ഈവനിങ് ഫോർ തേർട്ടിക്ക് എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ നീ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യോ ഋഷി എന്ത് പറ്റി ബ്രോ എന്താണ് പറ്റിയ എന്താണ പറ്റിയ അവള് യൂസിലേക്ക് പോകാൻ പോവാ അവൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് ഞാനാടാ എന്താ അവൾക്കത് അറിയില്ല ആന്താ നീ പറയാറുന്ന സാരമില്ല ഞാൻ ക്യാബ് ഡ്രൈവർ ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന പേടിയായിപ്പോൾ ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അവളെന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല അവളോടൊന്ന് പോവല്ലേ ഞാൻ പോയി പറയാടാ ഞാനാണ് മഹാദേവ് എന്ന് പറയാൻ പോവുക ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി കോഡിങ് വരെ പഠിച്ചളിയ ഒറ്റ ചാൻസിൽ ഡിഗ്രി വരെ ഞാൻ എഴുതിയെടുത്ര ജോലി കിട്ടും അവൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാ അവളോട് പറയാൻ പോവാ ഞാൻ കാര്യം അവളോട് നേരിട്ട് പറയാൻ പോവാ ഗോവിന്ദ് നിന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഗോവിന്ദ് ഗോവിന്ദ് ഒരു തവണ എങ്കിലും പറയുന്നത് കേൾക്കൂ വരുൺ എന്നെ വെറുതെ ഇരുട്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം പ്ലീസ് എന്റെ ഫ്ലൈറ്റിന് ഇനി രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് പ്ലീസ് എന്റെ ലൈഫിൽ നിനക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് റേപ്പ് ചെയ്താടാ എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വളരെ ക്രൂരമായി റേപ്പ് ചെയ്താടാ എന്താ നീ പറയുന്നത് അവൾ ഒരിക്കലും നിന്നെ പറ്റിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നിനക്ക് ഈ കാര്യം അറിയില്ലായിരുന്നു അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോലും നിന്നെ കാണാൻ വന്നത് നിനക്ക് എന്തു പറ്റിയെന്ന് അറിയാനാ അല്ലാതെ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാനല്ല അപ്പൊ പോലും തെറ്റ് എന്റെ മേലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് അവളെന്റെ മുഖത്തടിച്ച് നീ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വരുതെന്നാ പറഞ്ഞത് അവള് പാവാടാ അവളെ നീ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് വെർജിനിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെയല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മെച്യൂരിറ്റി നിനക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗുഡ് ബൈ
സ്നേഹം കണ്ടില്ലടാ ഇയാളെന്തിനാ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ സർ ഹായ് ഭരത് എങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നോ സാറ് വർക്ക് തന്നാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നിനക്ക് വർക്ക് തന്നാൽ നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് എന്റെ പഴയ ബാച്ച് മേറ്റ്സ് പറഞ്ഞതാ ബൈ ദ വേ സാലറി നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഗ്രാൻഡായി എൻജോയ് ചെയ്യാം ഇല്ല സാർ ഇപ്രാവശ്യം എന്നെ വിട്ടിട്ട് സാർ വേറെ ആരെയും കേൾപ്പിച്ചേക്ക് എന്താ നീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തോ നല്ല നിനക്ക് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ലല്ലോ എന്ത് ജോലി ചെയ്തില്ലെന്നോ പോത്തിന് പോലെ സാർ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തേ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയാലും ആഴ്ചയിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറേ ജോലി ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ അറുപത്തെട്ട് മണിക്കൂറാ ജോലി ചെയ്തത് ലോകത്തിൽ ആരും എന്നെ പോലും ഉണ്ടാവില്ല സാർ വീക്കെൻഡിൽ പോലും ജോലി ചെയ്ത് എന്നോട് സാർ ഇങ്ങനെ എന്നെ പറയണം കേട്ടോ ഇല്ല ഇല്ല സാർ സാർ വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കിക്കോ ജോലി ചെയ്തെന്ന നീ എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പാർട്ടി എൻജോയ് ചെയ്യാന്ന് എന്താ സാർ പാർട്ടിയോ കൊള്ളാലോ നിങ്ങൾ ബോധം ഇല്ലാണ്ട് കിടന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാറ്റണം പ്ലേറ്റ് കഴുകണം സൂട്ട് കഴുകണം നിന്റെ മുഖം കഴുകണം ഇതാണോ എന്റെ ജോലി വേണ്ടടാ നീ ഫുള്ള് പഠിച്ചിട്ട് വാള് വെക്കും ഞാൻ കുടിച്ചിട്ട് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കുടിച്ചത് വെറും പച്ച വെള്ളാടാ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ ബോധം ഇല്ലാത്തവനാ വന്നേ നീ ഓവറായിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് എന്റെ പോക്കറ്റ് കാലിയാക്കി നീ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന എന്റെ പോക്കറ്റ് കാലിയാവത്തേ ഉള്ളൂ എന്തടാ നീ എന്നെ ഇടാന്ന് വിളിക്കുന്ന നിനക്ക് കുറച്ച് അഹങ്കാരം കൂടുന്നുണ്ടല്ലോടാ നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയില്ല പ്രോജക്ടിൽ നിന്ന് നിന്നെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാല് ജോലിയില്ലാതെ റോഡിൽ കൂടെ നീ തെണ്ടി നടക്കേണ്ട വരും പോണെങ്കിൽ പോട്ടടാ ദേ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടുകടയിൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കും മുളവോജി ഉണ്ടാക്കും പെട്ടിക്കട വെക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കടല വിറ്റും ജീവിക്കോടാ വെക്കടാ ഫോണും വിവരമില്ലാത്തവനെ ഇവൻ ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയായിട്ടുണ്ട് എടാ നിനക്ക് തന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോലീസ് അങ്ങോട്ട് വന്നാലുണ്ടല്ലോ കാര്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് എന്താടാ പണം കൊണ്ടുവന്നില്ലേ അത് സാർ കാശ് ശരിയായിട്ടില്ല സാർ വള്ളിന്റെ പോനെ നീ സോഫ്റ്റ് കാണിച്ച് കാണിച്ച് പിന്നെ ഓവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നോടാ പന്നി പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്താൽ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കാൻ കണ്ണും പിന്നെ കീബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കൈയുണ്ടാവില്ല നിനക്ക് മനസ്സിലായടാ കണ്ണ് പിഴുതെടുത്ത് കഴുകിനിട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പാവങ്ങളാണല്ലോ ഇവരെ എന്തിനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിട്ടുകളാ ഇവര് പാവപ്പെട്ടവരാ ഇവര് മയക്കുമരുന്നിന്റെ കച്ചവടം ചെയ്യാ വലിയ വലിയ തിമിംഗലങ്ങളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഈ പാവ മീനുകളെ പിടിച്ചിട്ട് നിന്നാടോ വിട്ടുകള ഇയാളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം നിങ്ങൾ പോയിക്കോ അതല്ല ബോസ് ഏയ് ബോയ്സ് എന്തായാലും ഇത്രയും ദൂരം വന്നതല്ലേ പാർട്ടി ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പോകും വേണ്ട സാർ വേണ്ട റിലാക്സ് ബോയ്സ് ഇന്ന് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുടിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കേസിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന നസീർ ഇവർക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്ത് അവൻ കാരണം നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സ് വ്യാപാരമൊക്കെ നഷ്ടത്തിലാ 
അവൻ ഇനിമേൽ ജീവിച്ചിരുന്നു കൂടാ ഋഷി വന്നിട്ടില്ലേ അവൻ ഋഷിതയെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന തോന്നുന്നേ ഓ സമയത്ത് ആ അഞ്ചു പേരും ഒന്നിച്ചു പൊട്ടണം മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ സ്കാനർ ഒന്നിലും ഈ ബോംബ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബോംബ് പൊട്ടാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരാളുണ്ടാവണമെന്ന് പോലുമില്ല അത് വേറൊരു രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ആവുന്നു ബി സി പി സി ഒരു സിഗ്നൽ ജാമസിനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് സക്സസ് ആയാൽ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനെയും ഓരോ ടെററിസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും മസാലദോശ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചോണം മനസ്സിലായല്ലോ ശരിയല്ലേ എത്തിയല്ലോ ആ ശരി എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ആദിത്യ സാർ വരാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഏയ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ പ്ലീസ് സാർ ഒരു തവണ സാർ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നേ ചീത്ത വിളിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇത്തിരി സമയം വേണം കേട്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ എന്താ ആ നാല് ഗസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും എത്തിയല്ലോ അല്ലേ ഷുഗേഴ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഷുഗേഴ്സാണ് ഷുഗർ സീറോ കാലറി ഷുഗർ പിന്നെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ വന്നില്ലേ മൂന്ന് എത്തിയല്ലോ ബ്രൗൺ ഷുഗറോ ബ്രൗൺ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലടാ ഇത് അൺപ്രോസസ്ഡ് ഷുഗർ ആണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് നീ ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് സർ ഡാ നീ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം എന്ത് പറയാ നീ വന്നേ പാർട്ടി വേണം അത് ജോലി ഇന്ന് പിരിച്ചുവിടുന്നു എന്ത് പറയാ നീ വന്ന് പറ പ്ലീസ് സാർ പറഞ്ഞോളൂ സാർ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ചീത്ത വിളിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ധൃതി കൂട്ടുന്നേ അതെ റിമോട്ട് സെൻസർ വർക്ക് ഈ വർഷം ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ടീ കട തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചായ താങ്ങ് കുടിക്കണം ഡേ ഒരു ചായയിലിടാ നൂറ് ചായ ഞാൻ കുടിച്ചോളാം എച്ച് ആറിനോട് സംസാരിച്ച് നിന്റെ റെസിഗ്നേഷൻ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് കം ടു മൈ ക്യാബ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചതാ റെസിഗ്നേഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്തതാ എനിക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ജോലി ഇനി ശരിയാവില്ല എന്തോ താൻ ഇങ്ങനെ കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ തയ്യാറാവുക ശരി ഞാൻ വന്നേക്കാം തന്റെ ജോലി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ആ ഞാൻ വന്നോളാം താങ്ക് യു ഡാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ ഞാൻ വന്നോളാം നീ പോയിക്കോ ഇപ്പം ഞാൻ ആരാന്ന് അവന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ ആ പറയടാ ആവശ്യമാണ് 
ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ആരോടും പറയണ്ട രോഗികളെ ആരെയും ഡിസ്റ്റർബ് ആക്കണ്ട ഓക്കെ യു ഡോ വറി ഐ വൺ വിത്ത് യു കോൺഷ്യസ് ആരുടെ നീ നീയോ സാർ നീ എന്തിനാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് നീ ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാ ഐ സി സിയോ അതോ അലിക്കോ ചെയ്തോ എന്നെ <laughs> ായിരുന്നു <laughs> ഡ്രഗ്സ് മാഫിയ ചെയ്യുന്നവര് നിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചായിരിക്കും ഇല്ല സാർ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോയ ദിവസം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ ഒരു വൺ അവർ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിപ്പോയി സാർ അവിടെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ എന്ന് അറിയില്ല സാർ എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് സാർ ഒരു വൺ മിനിറ്റ് സാർ ഹലോ ഋഷി ദാ നീ ഋഷിദയെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തോ ദാ നീ ഇപ്പം എവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഓഫീസിലാണ് ഉള്ളത് ഓഫീസില നിന്നെ അങ്ങോട്ട് ആരാ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് അത് നിൻ്റെ കാറിൽ തന്നെ ആ സോണി ട്രാൻസ്പോർട്ടുകാരാണ് ഞങ്ങളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് ഞാനിപ്പം നിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ പേരിൽ ആരോ വന്ന് എല്ലാവരെയും ക്യൂ ഹബിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ അവര് ക്യൂ ഹബിലാണ് ബോംബ് വയ്ക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിന്നെ ആരോ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നു സർ അവരെന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയിട്ടാണോ ചാൻസ് ഇല്ല മേ ബി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് കിട്ടായിരിക്കുമോ സർ യെസ് യു ആർ റൈറ്റ് ആ മഹാദേവന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഫോട്ടോ ഇത്രയും പേരുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് മഹാദേവനെ അറിയോ നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ ക്ലാസ് മഹാദേവ് മഹാദേവ് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലല്ല ഞാൻ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യു എസ് എലാ ഹലോ ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് മഹാദേവനെ അറിയോ നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഫ്രണ്ടിനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ അറിയും അവൻ ക്യൂ ഹബിൽ ഡ്രൈവർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു ടെൻത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് അവനായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവന്റെ പേരൻസ് മരിച്ചുകൊണ്ട് ടാക്സി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാ ജീവിക്കുന്നത് അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ഋഷി എന്നല്ലേ അതെ അവന്റെ മുഴുവൻ പേര് ഋഷി മഹാദേവ് എന്നാ നിങ്ങൾ ആരാ ഹലോ അവന്റെ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞു ആ അതങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ആ അല്ല അവനങ്ങനെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം ഇത്രയും നാളും എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചത് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ട ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുമ്പോ നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ കാര്യം നീ എന്താ എന്നോട് പറയുന്നത് നീ വലിയൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ലത് നീ ആ പൊസിഷനിലാവണെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ലേ വെറുതെ മഹാദേവ് മഹാദേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നതിനാ
എന്റെ ഈ പ്രാന്തൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നീ വേറെ യു എസിലേക്ക് പോകാൻ നോക്ക് ഇനി എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ നമ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കളയും ോത്തമൻ <laughs> 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 നിങ്ങൾ ഓഫീസിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാറില്ലല്ലോ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യില്ലേ ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ് അവഞ്ചർ മൂവിക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും കുടിച്ചിട്ട് വാ എന്തിന് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കുടിച്ചിട്ട് വന്നില്ലേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ആ ബ്രാൻഡ് എന്താണെന്ന് പറയും ഞാനത് പേടിച്ചിട്ട് വരും ോ ഇപ്പോഴാ ഗീതയുടെ ക്യാബിനിൽ കണ്ട് വൃന്ദ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ യാ ഇപ്പോഴും റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ തന്നിട്ട് പോയത് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കേട്ടില്ല എവിടേക്ക് പോയിന്നറിയോ അറിയില്ലല്ലോ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് എത്ര സമയം ജസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഗോവിന് ഹലോ അച്ഛ അമ്മയ്ക്ക് തീരെ വയ്യ അല്ലേ ഇപ്പൊ അമ്മ എങ്ങനെയുണ്ട് രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഗുളിക കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ കഴിച്ചായിരുന്നോ അച്ഛന്റെ കാലൊക്കെ പൊട്ടിക്കിടക്കല്ലേ അച്ഛനോട് ചെരുപ്പിടാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഇതുവരെ അത് കേട്ടില്ലല്ലോ നീ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ തന്നെ എത്ര സന്തോഷമാണെന്ന് അറിയാം ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച നീ വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് വാട അച്ഛ ഒരു ഞായറാഴ്ച മാത്രമല്ല എല്ലാ ആഴ്ചയും അവസാന ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരും അച്ഛ അച്ഛനെ ഇപ്പൊ കാണണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അച്ഛ വെക്കട്ടെ അച്ഛ ആ 
மாறியும் ஓங்கார் அதே ജീവിതംസായി ബേബി നിന്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി എൻജോയ് ചെയ്തപ്പോ നിങ്ങൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിപ്പോയി ആ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഹ്യൂമൻ ബോംബ് ആക്കി മാറ്റിയത് ഐ എം സോറി ടു സെറ്റ് ദിസ് കൈസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ തമാശ പറയാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമല്ല കേട്ടോ സത്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ 
എല്ലാവരും ഹ്യൂമൻ ബോംബാണ് ഐ എം ഹെൽപ്ലെസ് ഗൈസ് സോറി അവനെവിടെയുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം വളരെ ഡേഞ്ചറില്ല സർ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ രക്ഷിക്കണം പ്ലീസ് സാർ എനിക്ക് പോകണം എനിക്ക് പോകണോ സർ ഐ എം സോറി മിസ്റ്റർ യോഗേഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പോകാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ യു ആർ എ ഹ്യൂമൻ ബോംബ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ സർ എന്റെ മോൻ ജനിച്ചിട്ട് ഒമ്പത് വർഷമായി സർ ഇത്രയും കാലം എന്റെ മോനോട് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു തവണ ഒരു തവണ അവനെ സ്നേഹത്തോടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അതിനുശേഷം ഞാൻ മരിച്ചു പോയിക്കോളാം സാർ പ്ലീസ് സർ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യ സർ പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിക്കാം സർ പ്ലീസ് ശരി ശരി പ്രാളപ്പെടണ്ട വി ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ദിസ് പുരുഷോത്തമൻ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് ഇനി നാൽപ്പത് മിനിറ്റേ ബാക്കിയുള്ളൂ സിറ്റുവേഷൻ നന്നായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഗോ ഓക്കെ സർ യോഗേഷ് നിന്റെ മകനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അവൻ സേഫ് ആയിരിക്കും താങ്ക് യു സർ ഗുഡ് ലൈക്ക് സർ എന്തായാലും ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സർ പക്ഷെ ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ഞാൻ ചിലരെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകും സാർ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ എന്റെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സാർ ഒരു പെൺ എന്റെ മേലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കണം സാർ അവൾ ജീവിച്ച ജീവിതം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം സാർ മിസ്റ്റർ ഗോപിനാഥ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജയിക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല കൊന്നേക്ക് ഇപ്പോ ഫാം ഹൗസിന്റെ അടുത്ത് വേറൊന്നില്ലാത്ത കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു നഷ്ടവും വരില്ല ഗോ ഹെഡ് ഇല്ല സാർ അവരൊരു ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് ചാവാൻ പാടില്ല താങ്ക് യു സാർ സഞ്ജു 
उन्हें संजू संजू अच्छा इन हड्डी के लज्जा अच्छा प्लीज अच्छा इन हड्डी के लज्जा अच्छा संजू प्लीज अच्छा इन हड्डी के लज्जा संजू इन हड्डी के लज्जा संजू इन हड्डी के लज्जा संजू इन यह नाना इट पढ़ चला अच्छा नाला बार को मेड चला अच्छा मोने सॉरी डा इनकी सत्य आ रही डा रिश्ता नहीं ले महादेव आधे रिश्ता इन्हें इंदी नाड़े इन्होंने तो कमार चुवे चुदा इंदर ने अच्छा यंगले लल्ला वेरु वेरु मणि कुरुले मरी क्या बुवा व्हाट आदिल ने इन्हें रक्षा पड़ा में डिटा अब अब ताड़ी मिली लेके बोई रीगना
ലൈഫിൽ ഓരോ നിമിഷം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതില്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ സന്തോഷം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ വൈകിപ്പോയി ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിക്കണം ഒരുപാട് പേര് സമ്പാദിക്കണം എന്നല്ലാതെ സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയി കുടുംബത്തിനോടൊപ്പമുള്ള ചെറിയ നിമിഷങ്ങളാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ല സോറി ഡോക്ടർ സഞ്ജു നീ എന്നോട് ഒരു സത്യം ചെയ്യണം അമ്മയെ നീ നന്നായി നോക്കണം അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ ഒരിക്കലും കണ്ണീര് വരാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാവില്ലേ പോ പറഞ്ഞ കേട്ടൂടെ പുറത്തു പോ മഹാദേവ് പറഞ്ഞു മരിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ ഋഷി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇവിടുന്ന് പോ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും വാ 
संजू होने मरणीम वर्क पन जोलिंग 
ജോലിയാണല്ലോ നീ ക്യാബ് ഡ്രൈവർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലത് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇഷ്ടമില്ല അല്ലേ 